السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة تشعري وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن الآيفون 11 وش الجديد فيه أهم ميزة في الآيفون الجديد اللي هي الفل سكرين تقدر تستخدم البرنامج بوضعية الفل سكرين طبعا هذا شكل البرنامج في وضعية الفل سكرين وكيف نستفيد من برنامج المتصفحة ويكون جدا رائع طبعا الخيارات واضحة هنا نلغي الفل سكرين هنا نسوي بحث لأي شيء مثلا تب سعودي سوينا بحث هذه السرعة العجيبة وهنا تكبير العرض أو تصغيره خليه في النص هنا خدمة فيسز اللي يتعرف على الوجوه ويضيفها وهنا البليسز طبعا إذا كنت تحمل كاميرات فيها جي بي اس أو الآيفون وإلى آخره راح يحفظ لك وين أنت التقطت الصورة وراح مجرد إنك تضيفها في الآيفوتو راح تجي هنا في البليسز أو إنك تضيفها بشكل يدوي نروح للألبومات طبعا الجميل في الألبومات إذا كنت مسوي تزامن لحسابك في فليكر وحسابك في الفيسبوك حسابك موبايل مي جاليري راح تنضاف هنا مع ألبوماتك الخاصة طيب زي ما أنتم ملاحظين لمستخدمي الموبايل مي تقدر تتحكم بتصاريح الألبومات طبعا قبل لا نتكلم عن هذا الشيء راح نعرض الشيء الجديد اللي هو راح يستعرض لك القائمة الجانبية هذه من خلالها تشوف الأنفو تبع أي صورة أو أي ملف أو أي ألبوم أنت أشرت عليه طبعا هنا في الموبايل مي أول ما تشر عليه يقول يقول لك تغيير الإعدادات وهذه إعدادات الألبوم عندي موبايل مي جاليري طبعا في الفيسبوك راح يقول لك التصريح لهذا الألبوم هل تبغى كل الناس تشوفه أو فقط الأصدقاء أو بس أنت طبعا في فليكر لا يوجد يعني إعدادات وأيضا الجميل في القائمة الجانبية مثلا رحنا للفيسبوك أو رحنا للألبوم تبعنا سوينا ببلش لأي صورة من الآيفوتو راح يبين لك إعداداتها لاحظوا مثلا هذه آخر صورة رفعتها اليوم نضغط عليها راح تلاحظ إعدادات الكاميرا هنا وفعلا هي نفس الإعدادات اللي هي بعدسة ماكرو فتحة العدسة كانت اثنين فاصلة ثمانية هنا سرعة الشتر كانت على خمسة عشر والآيزو كان أربعمية ولاحظ راح يوريني التعليقات الموجودة في الفيسبوك فقط وكم واحد معجب بهذا الطرح لكن في فليكر يوجد ردود أو تعليقات ولكن لم يتم عرضها في الآيفوت وهنا الخيار هذا الخيار خاص بوين أنت التقطت الصورة مثلا لو حددنا الألبوم هذا راح يبين لي وين التقطت الصورة بالخريطة وهنا راح يوريني كم وجه موجود داخل هذه هذا الألبوم يعني كم وجه موجود داخل هذا الألبوم اللي هي في الفيسز طبعا جدا جدا رائع أصبح يعني رهيب جدا وكنت وما اعتمدت على عملية الببلش للحسابات فليكر وفيسبوك وموبايل مي لكن الآن راح اعتمده لأنه جدا رائع وتهمني مشاهدة تعليقات في الفيسبوك هنا البروجكت طبعا بروجكت هذه الكتب اللي تسويها من من صورك او الكروت اللي تسويها من صورك طبعا هذه عندنا غير متوفرة لازم تكون ساكن في امريكا او اي بلد ابل سمحت لها بهذه الطريقة انك ترسل لهم البروجكت وهم يطبعون لك بروجكت ويرسلونه لك طيب خلونا نجرب نسوي اي البوم ككتاب ككرت مثلا نروح الالبومي الخاص بالايفون 4 الصور اللي مصورها بالايفون 4 نضغط عليه فقط 
نروح هنا نقول له تبي اسوي البوم ولا كتاب ولا كرت سوي كتاب اول ما تسوي كتاب راح ينقرك الى هذا الشكل التالي هذه اشكال الكتب اللي تقدر تسويها اول ما تضغط هذا الخيار راح يسوي لك بشكل تلقائي طبعا لو نرجع للبروجكت مرة اخرى نعدل عليه لاحظوا بدينا نضيف صور جديدة بدينا نضيف تصميم جديد نغير اللون من هنا لاحظوا كيف لو قلنا مثلا نرجع للالبومات مرة اخرى نضغط على البوم نقول له سوى لي ك كرت اول ما تسوي ك كرت تختار شكل الكرت مثلا نختار هذا الكرت نفس طريقة الكتاب بالضبط لاحظوا كيف جدا رهيب سهل طبعا هذه غير متوفرة عندنا عشان كذا نحذفها بس حبيت يعني ابين لكم يعني ما اقدر حتى لو سويتها من هنا لازم واحد ساكن في امريكا ويعني يصير فيها مشاوير شوي نرجع للالبومات طبعا نشرح بعض الخصائص في الاي فوتو بما اني ما قد شرحتها بشكل في الفيديو هنا ايديت تقدر تعدل على الصورة على كيفك هذه الخيارات كنت تسوي لها اقتطاع تقدر تسوي لها ايديت باللمسة السحرية يعني اول ما تضغط اللمسة السحرية هذه يسوي لها ايديت ويضبط الاوضاع والاشياء الاخرى طبعا تأثيرات من هنا مثلا بديك تختار اي تأثير من هذه التأثيرات وين عاد تغير الاعدادات شيء زي كذا طبعا كذا يتم تعديل الصور من لاي فوتو اللي عليك تضغط ادت فقط وهنا يقول لك اد تو تقدر تضيفه في البوم تقدر تضيفه في اي شيء اخر وهنا الشير طبعا بضغط الزر تسوي له شير للموبايل مي للفليكر للفيسبوك للايميل طبعا الايميل هذا شيء جديد وراح نشرحه زي ما انتم ملاحظين طلع لي معلومات الصور نرجع نرجع لحسابي في الفيسبوك هنا هذا حسابي في الفيسبوك شوف اي صورة قديمة مثلا هذه الصورة لاحظوا بيطلع لي التعليقات بشكل تلقائي هذه الصورة هنا تعليقات طيب الشيء الاخر في الاي فوتو كيف نرسل عدة صور في ايميل واحد مثلا الصور اللي مصورها بالايفون 4 خلينا نختار هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة حددنا عليها نضغط شير بعدين ايميل اللي راح يظهر لي رسالة جديدة وفيها جميع الصور لاحظوا هنا اقدر اغير شكل الثيم ضغطة زر يعني جميلة جدا الطريقة هذه احلى طريقة عجبتني في اقدر اضيف اي نص من تصويري جهاز ال اي فون أتمنى تعجب طيب نضيف الإيميل اللي هو إيميلي على ال على المي إيميلي على الجيميل نضغط سنت أول ما نضغط سنت راح تروح الصورة زي ما انتم لاحظين طلع لي ان تم ارسال الصور التالية 
الشيء الجميل الاخر اللي هي سلايد شو خلونا نشوف مثلا اي اي البوم يعني فيه المابس مثلا هذا الالبوم نضغط عليه نروح للسلايد شو شوف السلايد شو وش الجديد فيها طبعا راح يبين لي في السلايد شو الاول هذا السلايد شو جدا رائع ورهيب خلونا نجربه نغير السايد شو ونختار حق المابس حق الماب جدا رائع لكن راح يتم تحميل المابس بما ان محدد له في المابس راح يتم تحميل المابس لاول مره في عمل سلايد شو شايف المابس عندنا كلها بنيه <تصفيق> بما اننا صحراء وحالتنا حاله ف هذا الجديد المميز في الاي فوتو اتمنى اني ما نسيت اي نقطه مخصصه بالاي فوتو الجديد وان شاء الله ان صارت فرصه لا راح اشرح البرنامج بالكامل عشان تكون مكتبتك الجميلة البسيطة للصور او للصور صور السفريات صور اي شيء اخر ويلا يعطيكم العافية